ஐயோ வேலைய முதல்ல டிவி ஆஃப் பண்றி ஏய் சு ஆஃப் பண்ணு அப்பா டார்ச்சர் பா அம்மா இப்ப பார்த்தாலா அத பண்ணாத இத பண்ணாத சொல்லிட்டே இருக்காங்க பா சு அம்மா அப்பல சொல்ல கூடாது புரியதா இனி இப்படி பேச கூடாது ஏங்க இந்த மாசம் எலக்ட்ரிக் பில் 1000 ரூபாய் அதிகமா வந்திருக்குங்க மீட்டர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் னு கொஞ்சம் பார்க்க சொல்லுங்க செக்ரட்டரி கிட்ட சொல்லி இருக்கேன் இன்னைக்கு என்னன்னு பாத்துருவாங்க ஏங்க சர்வீஸ் கொடுத்த வண்டி ரெடி ஆயிடுச்சான் பார்த்து ஈவினிங் எடுத்து வந்துருங்க ஆ இந்த அம்மு உங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு இட்லி தான் வச்சிருக்கேன் மிச்ச வைக்காம எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுறணும் சாப்பிடாம கொண்டு வந்த அதே தான் உனக்கும் உங்க அப்பாவுக்கும் நைட் உப்புமா பண்ணி கொடுத்துருவேன் சொல்லிட்டேன் அம்மா எனக்கு இட்லி வேண்டாம்மா காஞ்சி பேரம்மா அம்மாண்டி நீ விக்டோரி மகாராணி பேத்தி உனக்கு ஒரு டிஷ் உங்க அப்பா கொரு டிஷ் செஞ்சு போடுறதுக்கு இத தான் சாப்பிடணும் ஐயோ தாங்க முடியல அப்பலாம் ஓவரா பேஸ் கூடாது ஓகே சீக்கிர யூனிஃபார்ம் போடு அம்மா திட்டுவாங்க சரியா சரி பா என்ன சொல்ல மறந்துட்ட ஆபீஸ்ல மெயின்டெனன்ஸ் நடக்குதுங்க சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சிரும் 4 மணிக்கு பிக்கப் பண்ண வந்திருங்க சரிமா ஷார்ப்பா வந்தற அப்பாவா அது வேணும் இது வேணும்னு தொல்ல பண்ண கூடாது அம்மா நைட் வந்தனே சாக்லேட் வாங்கி தரவேனா பை வரங்க அப்பா ஏன்பா அம்மா இப்ப பார்த்தா திட்டிட்டே இருக்காங்க ஹாலிக் சைடுல வர மாதிரி அம்மா இருக்க மாட்டாங்களா ம் அப்படி இல்லடா நம்ம அம்மா ஹாலிக் சைடுல வர அம்மா விட ரொம்ப நல்ல அம்மா சரியா பாப்பா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல இந்த அம்மா வகனது பதில வேற அம்மா கல்யாணம் பண்ணிருக்கலாம்ல அது இல்லடா அப்பா வேலைக்கு போகல இல்ல அத அம்மா கிட்ட டென்ஷன் போறாங்களா <laughs> என்ன <laughs> 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 என்னையா <laughs> 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 குழந்தைக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துருக்கேன் எங்க மார்க்கெட்ல இருந்து ஸ்கூலுக்கு போற வழியில இந்த முண்டக்கண்ணியம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல சார் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி வர சொன்னாங்க சார் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் எஃப்ஐஆர் போடலாமே இல்ல சார் இங்க தான் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க அப்படியா பாண்டியன் சார் பாண்டியன் சார்க்கு என்ன வேணும்னு பாருங்க அவரே பாருங்க சார் உங்க பேர் என்ன மகேந்திரன் சார் குழந்தை பேரு இலக்கியா என்ன பேரு இலக்கியா சார் இலக்கியாவா எந்த ஏரியா மயிலாப்பூர் சார் ஆக்சிடென்ட் எப்படி நடந்துச்சு ரெண்டு பேர் பைக்ல வந்து இடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க சார் எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துருக்கீங்க காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் சார் ஆழ்வார்பட்ட காவேரி ஹாஸ்பிட்டலா ஆமாம் சார் நீங்கள் போங்க நான் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பார்க்குறேன் ஓகே சார் உங்களுக்கு 
உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னாரு என்னாச்சு தெரியலங்க ஆனா இன்னும் குழந்தை ஐசியூல தான் வச்சிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்க டாக்டர் இங்க இருக்காரு அவர் ரூம்ல பாப்பா பாக்கலாம் கொஞ்சம் கண்டிஷன் மானிட்டர் பண்ணு குட் மார்னிங் டாக்டர் டாக்டர் பழைய ஆக்சிடென்ட்டான குழந்தையோட பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க ப்ளீஸ் சிட் ஆன் ப்ளீஸ் சிட் ஆன் நீங்க போங்க ப்ரோசீட் பண்ணுங்கமா ஓகே டாக்டர் குழந்தை காப்பாத்தலாம் என்ன இதுவே ஒரு 30 35 வயசுல நடந்துறதா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு ஒரு நம்ம பார்க்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு சின்ன தும்மல் தும்மினா கூட அது வேற என்னன்னு ட்ரிகர் பண்ணனும் நமக்கு தெரியாது இத சப்டியூடல் ஹெமட்டோம் வந்து அங்க சொல்லுவோம் இந்த ஆக்சிடென்ட்ல ஏற்பட்ட கன்ஃபியூஷனால வந்தது டாக்டர் எப்படியாச் குழந்தை காப்பாத்துங்க டாக்டர் ப்ளீஸ் டாக்டர் கண்டிப்பா ஒரு சின்ன மார்க் கூட இல்லாம அந்த குழந்தைய மூணாவது நாள் எழுந்து ஓடி ஆடி விளையாடுற மாதிரி பண்ணிடலாம் தேங்க்ஸ் டாக்டர் இதோட எக்ஸ்பர்ட் டாக்டர் குப்தா மும்பைல இருக்காரு அவருக்கு நான் ஏற்கனவே இந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் அனுப்பி இருக்கேன் அவரோட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டோன்னா அவரே வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணிட்டு போயிடுவார் முன்னாடினா ஸ்கல்லெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும் இப்ப அதுக்கெல்லாம் அவசியமே இல்லை ஒரு சின்ன இன்செக்ஷன்ல முடிச்சிடலாம் ஓகே டாக்டர் என்ன ஒண்ணு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் செலவா இதுக்கெல்லாம் நீங்க தயார்னா வி கேன் ஸ்டார்ட் இம்போர்டிங் மெடிசன்ஸ் பண்ணிடலாம் டாக்டர் தென் டாக்டர் குப்தாவோட ஏர்லியஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிடலாம் ஓகே டாக்டர் ஆஸ் இட் இஸ் குழந்தை ஸ்டேபிளா இருக்கா எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்க பணத்தை ஏற்பாடு பண்றீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இம்மிடியட் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் டாக்டர் Thanks, doctor. Any doctor, you're simple as you're saying. You're complicated case where parents get a cash flow. They're going to be able to get us. They're going to be able to get us. They're going to be able to get us. Okay. Let's bank on Dr. Gupta's experience. He's an expert. Fine, doctor. 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 என்ன <laughs> 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 நானே வெளியில தான் காசு வாங்கி கொடுக்க போறேன் நாளைக்கு பணத்தை கட்டாம கிட்டா முட்டிட்டீங்கனாக்கா அவங்க உங்க இடத்துல வந்து உட்கார்ந்துருவாங்க அதுக்கு அப்புறம் இந்த சேட்ட பிரச்சனை மாட்டி விட்டற கூடாது இல்ல 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 செட்ஜி நான் கரெக்ட்டா பணத்தை கட்டிடுவேன் மாசம் போனா 6000 ரூபாய் நான் கண்டிப்பா கட்டிடுவேன் செட்ஜி ப்ளீஸ் செட்ஜி லோகு அந்த டாக்குமெண்ட் சேத்துனோ அப்பா சேத்துனோ சார் கிட்ட பேப்பர் எல்லாம் சைன் வாங்கப்பா சார் என்னங்க சார் இல்ல போடுங்க இந்தாங்க ஜி போடுங்க ராம்லால் செட் பண்ணி எடுத்துனோ அப்பா ஒரு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 
ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க சார் பாபா இருக்காருல அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாரு மாதவியாட்டாங்களே <laughs> 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 10 மணிக்கு மேல எல்லா கண்ணையும் புருஷன் கிட்ட எப்படி மாதவியா நடக்குறதுன்னு பாடம் நடத்துறாங்க அத பாரு ஓ புருஷன் கைக்குல வச்சுக்க முயற்சி பண்றே சார் முடியலனா உங்க கிட்ட தான் வருவேன் சரி முயற்சி பண்ணி பாரு அப்படி இல்ல நன்றி சார் போய்டோம் ஆ போய்டோம் சார் 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 நீங்க இந்த குழந்தை ஆக்சிடென்ட் ஆமா சார் அது எஃப்ஐஆர் எல்லாம் போட்டு ஹாஸ்பிடல் அனுப்பிச்சு அது இல்ல சார் பணம் தொலைஞ்சி போயிடுச்சு சார் எவ்வளவு அமௌண்ட் 20 லட்சம் சார் 20 லட்சமா இந்த ஏரியால மயிலாப்பூர் பிரந்தவன் தெரு சார் அது நம்ம நம்பிட்டு தான் வாங்க உள்ள ஐயா பார்க்கலாம் கால் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சல குழந்தை அதோட அப்பா அங்க சார் குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கு குழந்தை இந்த ஐசியூல தான் சார் இருக்கு உட்காருங்க சார் பதவர தொலைஞ்சு போச்சு உட்காருங்க உட்காருங்க சொல்லலாம் உட்காருங்க சார் அமௌண்ட் கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கு மூளருக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் எனக்கு எதுவுமே தோணல சார் எப்படி சொன்ன சார் நாங்க என்ன கடவுளா ஏதாவது குளூ சொன்னா தானே நாங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த ஏரியால நீங்க போகும்போது கருப்பா காக்கா பறந்துச்சு வெள்ளையா கொக்கு பறந்துச்சு இப்படி எதையாவது சொல்லுங்க சார் அவரே குழந்தை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பதத்தில் இருக்காரு நேரம் ஸ்பாட்டுக்கு போய் தடையாத கிடைக்கான்னு பாப்போம் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க பழனி 
சார் சேட்டு யாரும் விசாரிச்சு ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டாங்க ஓகே சார் குழந்தை எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னு சொன்னீங்க சார் மைட்ட பேசிட்டு ஆ நீங்கள் பாருங்கள் ஹலோ இன்ஸ்பெக்டர் ஹலோ டாக்டர் குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் எப்படி வாங்க சில விஷயங்களை பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியாது குழந்தையோட கண்டிஷன் கிரிட்டிக்கலாக தான் இருக்கு இப்போன்னு பார்த்து ஒரு பணத்தை வேற தொலைச்சிட்டு தான் சொன்னாங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் என்னோட ஃபீஸை வேணால் கம்மி பண்ணிக்கலாம் பட் டாக்டர் குப்தாவோட ஃபீஸ் ஹாஸ்பிட்டல் சார்ஜஸ் அப்புறம் இந்த இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய மெடிசன்ஸோட சார்ஜஸ் இதெல்லாம் ஹெவி ஆகிடும் இந்த கேஸை நான் வந்து டீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சீக்கிரம் பணத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணி கட்ட ஏற்பாடு பண்ணுறேன் நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் பணத்தை ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியுமோ நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் ப்ரொசீஜர் ஆரம்பிச்சிட முடியும் ஓகே டாக்டர் குழந்தை பார்க்கலாமா ஐசியூல தான் இருக்காங்க தேங்க்யூ டாக்டர் ம் ப்ளீஸ் அடிப்பட்டுற <laughs> 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 அவர் ஓகிட்ட தானே பணம் வாங்கினாரு நான் தான் சில லட்சம் எடுத்து கொடுத்தா வராண்ட அத விசாரிக்கிறதே தான் உங்களை கூட்டி வந்திருக்கான் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க என்னப்பா சொல்லியா சொல்லம்பா நீ கிளம்பலாம் வர சார் சார் கவலைப்படாதீங்க உங்க குழந்தை கண்டிப்பா காப்பாத்திடலாம் சரிங்க சார் ஏதாவது ஒரு சின்ன க்ளூ கிடைக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரொசீட் பண்ற கீசரா இருக்கும்
எனக்கு எதுவுமே தோணல சார் சார் டென்ஷன்ல எதை ரீகலெக்ட் பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறேன் பல்லி நம்ம நேர ஸ்பாட்டுக்கு போயிரலாம் ஓகே சார் அங்க அவர்க்கே தான் நான் வருதான் பாப்போம் வாங்க பல்லி சம்பவம் நடந்த இடத்துல சிசிடிவி கேமரா தான் நம்ம டிராஃபிக் டிபார்ட்மென்ட்ல சொல்லி கிராஸ் செக் பண்ணுங்களே எஸ் சார் மகேந்திரன் அந்த பைக்ல வந்த பசங்களை பார்த்த அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிருவீங்களா அடையாளம் சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹெல்மெட் போட்டுருந்தாங்க சார் அதனால் அடையாளம் சரியாக தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக முப்பது வயசு குள்ளார் தான் சார் இருப்பாங்க அந்த ஆட்டோ டிரைவர் அடையாளமாக தெரியுமா அவன் ரொம்ப கருப்பாக இருந்தா சார் சார் இது வரைக்கும் வெள்ளக்கார மெட்ராஸில் ஆட்டோ ஓட்டுறதே இல்லை சார் நீங்கள் சொல்கிற ஏரியாவில் மூவாயிரம் பேர் ஆட்டோ ஓட்டுறாங்க அதில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் பார்ட் டைமு இருபது பேர் பெண்கள் எல்லா பேரும் கருப்பாக தான் சார் இருப்பாங்க நீங்கள் வேறு ரன்னிங் ஆட்டோவில் ஏறுன்னு சொல்கிறீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சார் அவங்களோட <laughs> 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 பாபா மேல சத்தியமா சொல்றேன் சார் இந்த ஆட்டோ தான் சார் பல்னி சார் இந்த ஆட்டோ யாரு வந்து சாரிங்க ஏ சார் ஆ வணக்கம் பா என்ன முதலாளி முனியம்மா கழுத்துல அணிகள் எல்லாம் கம்மியா இருக்கே புதுசா ஆட்டோ வாங்குறக அடவு வச்சிங்களோ யோ ஏட்டே என் நகிங்களை எண்ணி பார்க்க தான் நீ வந்துகிறியா கார்னல்ல இருந்து இந்த பக்கம் வர மாட்டியா என்ன விஷயம் 12 23 ஆட்டோ உங்கதா ஆமா என்னதுடா எது கேக்குற யாரு டியூட்டி பார்த்தா காலையில கண்ணா எதனா பிரச்சனையா எதனா பிரச்சனைனா ஆட்டோ கூட தின்ப உள்ள வெச்சா அப்புறம் மாவட்டத்துக்கு ஃபோன் பண்ண வேண்டியது வரோம் மாவட்டத்துக்கு ஃபோன் பண்ற அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல அந்த கண்ணம்பைய வீடு எது தோ அதனால அது ஊடுதா அவ்வளவுதான் நீங்க ரூபாயை எண்ணுங்க ஏய் ரமா அண்ணனே தெரியா ஏட்டு வந்துக்கறார் பாரு மா வீட்ல யாரமா என்ன சார் நீ கண்ணே ஓய்ஃபாமா ஆமா சார் கால்ல டியூட்டி போனாரா ஆ போய் வந்துட்டு இப்ப பங்கட வரைக்கும் போய் இருக்கார் சார் அப்படியா இந்த பங்கட இல்லையா ஆ அங்க இருக்க தெருமணல்ல இருக்க கடை சார் சரி 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 என்ன சார் இத பிரச்சனையா அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லமா சின்ன என்கொயரி நீங்க பத்திரமா வீட்டுக்குள்ள போங்க நீங்க பத்திரமா வீட்டுக்குள்ள போங்க 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 சார் அடி அடி சார் 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 எனக்கு தெரியல சார் சார் டேய் நான் வரல சார் 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 நான் குட்டல நான் போகல சார் நான் ஆட்டோ மட்டும் சார் ஓட்டுறேன் சார் சொல்லுங்க ரூபாய் கேடா சார்ஸ் 
உங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> 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 இந்த சேட்டு பசங்க எல்லாத்தையும் மீறி ஐ டோன் நோ இட் லீட்ஸ் டு சம்வேர் எல்ஸ் அப்போ சேட்டு நல்லா விசாரிங்க என்னோட நெக்ஸ்ட் மூவ் அதான் எனிவேஸ் ஐ வில் ஸ்டே இன் டச் ஓகே थैंक यू குட் லக் அந்த பசங்க கிட்ட எங்க இருந்து பேசنا எத்தனை மணி பேசனங்கற எல்லா டீடைல் அங்க கிட்ட இருக்கு எல்லாத்து ப்ரூஃப் இருக்கு இங்க பார் ஒரு மனுஷன் வைசை சத்தானா ஆதி ஏக்கான சாவு போலீஸ் காரன் அடி வாங்கி சத்தானா அது சேட்கான சாவு சார்க்கு எப்படி சார் இவனுக்கு உடம்பு பூரா டன்னு கணக்கில் எல்லா வியாதியும் இருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு மாத்திரை போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டாக சஞ்சு தான் ஒன்றும் பண்ணிடாதீங்க சார் இதுக்கு மேலே என் உடம்பு தாங்காது சார் நான் எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுறேன் நான் அந்த பசங்கிட்ட ஃபோனில் பேசுனதுமோ உண்மை தான் கடைசியாக அந்த பசங்கிட்ட பேச சொல்ல மொத்தமாக இருபது லட்சம் கொடுத்து செட்டில் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சேட்டுன்னு சொல்லி ஃபோனை கட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க எங்கேருந்து பேசுனாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒன்று சார் நெல்லூரில் ஸ்வர்ணான்னு டான்ஸர் பொண்ணு ஒருத்தி இருக்கா இவங்க கிட்ட கொஞ்சம் துட்டு கட்சா கூட அங்கே போயிட்டு ஜாலியாக இருந்துட்டு வருவாங்க அதுக்கு மேலே எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் அது சேட்டு இன்னும் நம்ம கிட்டேருந்து எதோ மறைக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது இனிமேல் ஒன்று விசாரிச்சு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அந்த பசங்களை பிடிச்சா இந்த கேஸ் பற்றி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அதான் சார் சரின்னு தோணுது நல்லூர் போறக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க ஓகே சார் ஹலோ சார் நமஸ்காரம் சார் இன்ஸ்பெக்டர் வெங்கடாத்து இருக்காரா அவனண்டி மீரே வரும் சென்னை சிட்டி ஈ ஒன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் பழனி மாட்டலாட்டு சார் சொல்லுங்க பழனி சார் சார் தமிழ்ல பேசுறீங்க நீங்க தெலுங்குல பேசுறப்போ நான் தமிழ்ல பேசக்கூடாதா சார் சார் மொழி கொள்க வாழ்க சார் சார் ஒண்ணு இல்ல சார் இங்க சொல்லுங்க சார் ஒரு செஃப்ட் கேஸ் சார் அமௌண்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அப்படிங்களா அங்க சொர்ணாங்கற டான்சர் வீட்டுக்கு மெயின் அக்யூஸ்ட் அடிக்கடி வந்து போறதா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு நானே இன்ஸ்பெக்டர் அங்க வரலாம்னு இருக்க சார் உங்களுக்கு உங்க ஹெல்ப் கொஞ்சம் தேவைப்படுது சார் அது ஏ கண்ட்ரோல்ல இருக்க ஏரியா தான் சென்னையில இருந்து அடிக்கடி பசங்க வந்துட்டு போவாங்க அது ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல பாத்துக்கலாம் அப்ப நான் பார்டர் வந்ததக்கு அப்புறம் கூப்பிடுறமா சார் ஆ தாராளமா கூப்பிடுங்க சார் थैंक यू சார் थैंक यू வெரி மச் சார் थैंक यू சார்
போல சார் ம் அவங்க நெக்ஸ்ட் டைம் இங்க வந்தாங்கன்னு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஆ ஓகே சார் பல்னி சார் சீட்ட பெல்ல விட்டுருங்க யா சார் அவنا வெளியில விட்டு மூமெண்ட் வாட்ச் பண்ணா தான் முழுசா அவங்கள பிடிக்க முடியும் ஓகே சார் அம்மா பரவால இருக்கு இருக்கு வேற என்ன சார் வேணும் இங்க வித்யாங்கிறது யாரும்மா ஏன் பொண்ணு தான் சார் அவங்க கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க ஏ வித்யா இங்க வா சார் கூப்பிட்டு வரப்பார் என்ன சார் ஏமா இங்க விக்கி வேலை பண்ணி யாரையா உங்களுக்கு தெரியுமா ஆ தெரியும் சார் தோ அந்தரிக்கில தான் இருக்காங்க பசங்க யாரையா லோ பண்றியாமா அதெல்லாம் இல்ல சார் அவங்க எல்லாம் பொறுக்கி பசங்க நிறைய தடவை ஜெயிலுக்கு போய் இருக்காங்கன்னு பேப்பர்ல கூட வந்திருக்கு சார் இங்க தான் சாப்பிட வரவா ஆமா சார் இங்க தான் சாப்பிட வரவாங்க நம்மோ தெரியல ரெண்டு வாரமா ஆளே காணும் ஏதாவது பிரச்சனையா சார் ஆ வேற ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல வேற ஒரு விஷயமா தேடி வந்திருக்கோம் சார் வந்து மயிலா போலீஸ் ஸ்டேஷன் வணக்கம் சார் வேற அப்ப இருக்கு சார் ஒரு நம்பர் எழுதி தரேன் அவங்க வந்தா என்ன மறக்காம ஃபோன் பண்ணுங்க சார் போலாம் சார் ஆண்டியோட ஸ்டெபிலிட்டில கொஞ்சம் चेंजेस இருக்கு and uh, this is the right time to inform dr gupta in fact our where our surgery vishayama chennai varar we'll try to use that opportunity please நீங்க எதுவும் எக்ஸ் ஆயிருக்காதீங்க என்ன பாசிபிள் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க all right we are all there take care ஹலோ 
சொல்லுங்க மகேந்திரன் ஒன்றும் இல்லை சார் குழந்தையோட சுச்சுவேஷன் இப்போ ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்கிறாரு நீங்கள் எதுக்கும் டென்ஷன் ஆகாதீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டாக்டர் குப்தா மும்பைலேருந்து வராரா வேறு ஒரு சர்ஜரிக்காக அதை பற்றி ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுமா சார் உங்களுக்கு இல்லை நான் டாக்டர்கிட்ட பேசுகிறேன் நீங்கள் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் ஓகே சார் தேங்க்யூ தமிழ் எங்கே இருக்கீங்க சிட்டிக்கு தான் வந்துட்டுருக்கோம் ஆமாம் அந்த அக்யூஸ்ட் பிடிச்சாச்சா அக்யூஸ்ட் அங்கே இல்லை கிளம்பிட்டாங்க ஆ ஒரு சின்ன எமர்ஜென்சி உங்ககிட்ட ஏதாவது ஃபண்டு இருக்குமா ஃபண்டா என்ன தெரியுது நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்களே என்ன ஏதாவது இம்பார்ட்டன் மேட்டரா அர்ஜென்ட்டாக உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பணம் கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை அதான் ஹாஸ்பிட்டலில் ஆமாம் என்ன அமௌண்ட்னு சொல்லுங்கள் வெளியில் ட்ரை பண்ணுறேன் ட்வெண்ட்டி லேக்ஸ் தேவை கொஞ்சம் கேட்டு சொல்கிறீங்களா உங்கள் கால்க்காக வெயிட் பண்ணுறேன் நிலைமையிலிருக்கு <laughs> 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 தமிழ் இருக்கு பணம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
நாங்கள்லாம் கெட்டவங்க கெட்டவங்க காத்தே உங்க மேல படக்கூடாது அப்புறம் எதுக்கு உதவி கேட்டு வரீங்க நீதி நேர்மை நானே உள்ள உடனே தான் பணம் வராதே உன்னே மாதிரி ஆள்கிட்ட தான் வரும் அதனால தான் உன்னே பார்க்க வந்தேன் நான் சும்மா கேட்டு வரல கடனா கூடு ஒரு மாசத்துல வட்டியோட திருப்பி கொடுத்துறேன் கொடுக்க முடியுமா முடியாதா கடன் ஜெயிக்கும் போது கூட போலீஸ் கெத்தோட தாயா கேக்குறீங்க வட்டிக்கு எல்லாம் என்கிட்ட பணம் இல்லப்பா எங்க கொடுக்குறாங்களோ அங்க போய் வாங்கிக்கோ இப்போ நீ கிளம்பு செல்லக்குட்டி பப்பிமா செல்லம் பப்பு சாதம் சாப்பிட்டீங்களா செல்லக்குட்டி அப்பா உங்களுக்கு ஒத்த கண்ண கதை சொல்லுவோனா நீங்க எனக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி தெரியுங்களா செல்லம் செல்லக்குட்டி எலுமல குழந்தை உன்னதா ஆமா இது மாதிரி தான் ஆடி ஓடி விளையாடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தை அடிபட்டு ஹாஸ்பத்திரியில் சேர்த்துருக்கு அது வைத்திய செலவுக்கு தான் அவட்ட பணம் கட்டு வந்தேன் அந்த குழந்தைக்கு எங்களுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை சும்மா ஒரு மனிதாபிமானம் சரி பரவாயில்ல வர பண்ணி வர குழந்தை விஷயம் வேற சொல்கிறேன் எனக்கும் குழந்தை இருக்குல்ல கண்டிப்பாக நான் உதவி பண்ணுறேன் உடனே எடுத்து கொடுக்குற அளவுக்கு எங்கிட்ட இப்போ பணம் இல்லை அங்கே இங்கே ரெடி பண்ணி நாளைக்கு உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் சொல்கிற இடத்துல வந்து வாங்கிக்கோ பத்து மணிக்கு முன்னாடி கிடைச்சிருமா எழும்பில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நம்பி போகலாமா நம்பி போ காலையில் போன வரும் எழும்பில் ஒரு எட்டு மணிக்கெல்லாம் பணம் கிடைச்சிருமா ஆஸ்பத்திரி கட்டணுமியா நீ கேட்டது ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா இல்லையா இருபது லட்சம் ஆமாம் அங்கே இங்கே ஆள் அனுப்பிச்சிருக்க பணம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நீ இப்போ நேராக லஸ்கர்னு தானே போகிறேன் ஆமாம் அதிகாரிகளால் <laughs> 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 ஏத்திக்கிட்டு அப்பா ஏன போறேன்மா பணத்தை குடுத்து நம்ம பசங்க பாதிலே புடிட்டு வரீங்க பார்த்தா வேற மாதிரி இருந்தது இல்ல வேற மாதிரி ரவி இந்த எழுமலை அண்ணா அவன் சைலண்டா தானே இருந்தான் அவன் நம்ம ட்ராக் பக்கமே வரலையே அவனுக்கு என்ன இந்த மாதிரி கொக்கி போடுங்க டேய் ரவி சைலண்டா இருக்கோ நம்பவே கூடாது டர்ன் வச்சுக்கோ நமக்கு போட்டுறோம் பெரிய நங்கூரத்தை அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முந்திக்கணும் புரிஞ்சுக்கோ அண்ணா சின்ன தூண்டில போட்டு பெரிய திமங்கலத்த ஒரு அமுக்கு அமுக்கிறீங்க அண்ணா பெரிய ஆளே நீங்க நினைப்பான் <laughs> உங்களுக்கு அவனுக்கு என்ன சார் பிரச்சனை உங்க மேல ஏன் அவனுக்கு இவ்வளவு கோபம் எங்களுக்கு பூர்வீக மதுரை என் தாத்தாவோட ஊர் 
பிடிச்ச வேலை பிடிச்ச ஊருக்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போனேன் அங்கே நானும் என் குடும்பமும் சந்தோஷமாக இருந்தோம் சரியான <laughs> அமெரிக்கா <laughs> <laughs> ஏழுமலை சொன்னால் செய்வான் ரவி அவள் கையெழுத்து போகிறாள பாரு இல்லை அண்ணன் சொன்னது நீ செஞ்சிரு பசகார பசங்க சொல்கிறதையும் செய்வானுங்க சொல்லாததையும் செய்வானுங்க சார் என் பேர் ராஜலட்சுமி சார் நான் கல்யாணமாய் அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகிட்டேன் என் தங்கச்சி பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக பல வருஷம் கழிச்சு நான் இப்போதான் சார் மதுரைக்கே வந்திருக்கேன் இங்கே மாட்டுத்தாவணி பக்கத்தில் ஒரு ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கேன் சார் எங்களுக்கு பூர்வீக இடம் இருந்தது சார் காலவாசல்ல அதையும் அப்போவே கோவிலுக்கு எழுதி கொடுத்தாச்சு நான் ரூம்ல இருக்கும்போது ஏழு மலைங்கிறவர் வந்து மிரட்டாரு சார் பின்னாடி இருக்க காலி இடத்தில எழுதி கொடுக்க சொல்லி தகாத வார்த்தையில பேசுறாரு சார் ஓகேம்மா கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க நாக்ஷன் எடுக்கிறேன் சார் ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றதை கேளுங்க சார் நாளை காலையில் ஏழு மணிக்கு ஃபிளைட் சார் அந்த இடத்த வந்து கொஞ்சம் பாத்துருங்க சார் பிளீஸ் சார் அந்த ஏரியா எந்த லிமிட்ல வருது அவங்க சொல்ற காலவாசல் ஏரியா நம்ம லிமிட் தான் சார் போய் பாத்துறலாம் பாத்துறலாம் சார் சார் இதா சார் எங்க இடம் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் நான் கரெக்ட்டா வெச்சிருக்கேன் சார் ஏய் அந்த வாடியில வாங்கிட்டலடா வாங்கியாச்சுனா இங்க யார் போய் ஏழு மலை வணக்கம் சார் அண்ணா சார் ஏழு மலை ஏதாச்சும் பிரச்சனையா சார் சார் இவர் இல்லை சார் ஏழு மலை அது வேற ஆள் சார் கண்டிப்பா இவர் கிடையாது சார் என்னம்மா என் இடத்துல வந்து நின்றுக்கிட்டு என்ன ஏழு மலை இல்லைங்கிற இது எங்கள் அப்பா கட்டின பில்டிங்கு பத்து வருஷமா இந்த இடத்துல தான் இருக்கேன் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் சார் சார் எங்க தாத்தா எனக்கு எழுதி வச்ச இடம் சார் இது நான் அப்பவே கோவிலுக்கு எழுதி வச்சுட்டேன் போய் சொல்றாங்க சார் டெய் பத்திரத்தை கூறா இந்த இடத்த எங்கள் அப்பா என் பேருக்கு எழுதி வச்சிருக்கா சார் பத்திரத்தில் தெளிவா இருக்கு சார் இங்க இருக்கிற யாருக்கிட்ட வேணாலும் என்ன பத்தி கேட்டு பாருங்க சார் இது என் இடம் என்னமா வேணும் உனக்கு இங்கே வந்து லந்தை கொடுத்துட்டு இருக்க வேணா கேசை போடு கோட்டில் பார்த்துக்கிடுவோம் சார் கோட்டில் பார்த்துக்கிடுவோம் சார் காரணம் அந்த பண்ணல கோழி பத்திரத்தை தூக்கிட்டு வந்து ஏடம் சொல்லிட்டு இருக்கா சார் ஒரிஜினல் ஏழு மலை வேலை இல்லை சார் அவன் வேற அவன் சென்னையில் இருந்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் சார் சென்னையில் இருந்தா ஆமாம் சார் அப்போ ரொம்ப ஈஸி ஆச்சு அங்கேயே அவனை தூக்கி உள்ளே வச்சிடலாம்ல அந்த பொம்பளைக்கு மன உச்சல் கொடுக்குறான் நிரக்டர் அந்த கம்ப்ளைண்ட் எழுதி வாங்கிட்டு தூக்கி உள்ளே போட்டுடலாம்ல அது முடியாது சார் நம்ம சென்னைக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏழுலேருந்து ஜெட்டு வரைக்கும் ஒவ்வொரு இன்சலாக போட்டுக்கிட்டு நூறு ஏழு மலை வருவாங்க குரூப்புக்கு ஆதார் அட்டை கூட காட்டுவாங்க அவங்கள ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு செல்வாக்கு அப்படி நீங்கள் வர்றது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட என்னை ஒரு தப்பான காரியம் பண்ண சொன்னாங்க நான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே மேலே தேதியை வச்சு காரியத்தை முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க சார் ரெண்டு நாள் கழிச்சு என்ன கூட இருபத்தையாயிரம் பண்ணி கொடுத்து விட்டாங்க சார் எனக்கும் பொண்டாட்டி உள்ள இருக்குல்ல சார் அதனால் ஏதாவது பண்ணி போடுவாங்கன்னு பயந்து அந்த பணத்தை வாங்கி அப்படியே கோயில் உண்டியில் போட்டேன் சார் நான் சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்கிறாதீங்க நீங்கள் வேலைக்கு வந்து ஆறு வருஷத்தில் பத்து தடவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கியிருக்கீங்க மறுபடியும் அந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சின்ன வயசாக வேற இருக்கீங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்கிங்க சார் விஸ்வநாதன் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்து இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரி நான் இல்லை நான் வேற எனக்கு ஒரே ஒரு உதவி பண்ணுங்க சொல்லுங்கள் சார் அவன் எப்போ இங்கே வருவான் அப்போதைக்கு அப்போ தான் வந்துட்டு போவான் சார் 
அவன் வரும்போது நான் அவனை பார்க்கணும் அவன் கேஸ் வேஸ் எல்லாத்தையும் கொடுங்க நான் இன்னைக்கு அதை பார்த்தாகணும் ஓகே சார் நீங்க கொடுத்த நம்ம எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் என் கைக்கு வந்துருச்சு நாளைக்கு காலம் மீட் பண்ணு ஃபைல் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டேன் ஓகே சார் எல்லாரும் அக்யூஸ்டா வளருவாங்க ஆனா ஏழுமலை அக்யூஸ்டா பறந்துருக்காங்க ரெக்கார்ட்ல இல்லாது வேற என்ன டீடைல்ஸ் தெரியும் விஷயம் அது பண்ணாத வேலை எதுவுமே கிடையாது ஈனத்தனமான அத்தனை வேலையும் பண்ணுவான் சார் சைக்கிள் ஸ்டாண்டில் டெண்டர் எடுக்கிறது ரயில்வே கான்ட்ராக்ட் பிடிக்கிற வரைக்கும் எல்லா வேலையும் பார்ப்பேன் மெயினாக மதுரை சந்தைக்கு வர்ற அத்தனை நதானியங்களையும் ஒன்றுக்கு பாதி அடித்து வாங்கி அவனுக்கு வேண்டப்பட்டவங்க குடோனில் ஒன்றை பதுக்கி வச்சுருவான் சார் பின்னால் அவன் வைக்கிறதே வேலை அவன் பண்ணுறதை யார் எதுவுமே கேட்க முடியாது சார் விஷ்ணுவாதன் அவன் எப்போ மதுரைக்கு வந்தாலும் எனக்கு உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் பண்ணுறேன் சார் எப்போ மதுரை குரோன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாள் வந்தான் நீங்க சொன்னது கரெக்டா இன்ஃபர்மேஷன் தானே ஆமா சார் உண்மைதான் இப்ப ஏழு மலை பருப்பு கூடல தான் இருக்கேன் நம்ம உடனே போனா கண்டிப்பா அவன் அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஷுவரா ஆமா சார் பிரச்சனை <laughs> <laughs> ஐயா வண்டியில் வந்திருக்காங்களா அதே மாதிரி என்ன ஐயா வண்டியில் ரெண்டு மூட்டை போட்டு விடுறேன் சார் இவ்வளோ வெறப்பாக இருக்கார் வெறப்பாக மட்டும் இல்லைண்ணா முறப்பாகவும் இருக்கார் அவ்வளோ பெரிய தெலாம் இல்லைங்கடியா அவன் இவ்வளோ ஆள் மாறட்டம் பண்ணுறான் அடுத்த இடம் அவனை பார்க்கும்போது உள்ளே வச்சு தான் பார்க்கணும் புரியுதா சரிங்க சார் அவன் கேஸ் வயல் பார்த்து அவனை பற்றி நோண்டுற தெரிஞ்சிட்டான் என்னவோ அவன் மதுரை வர தகவலை தெரிஞ்சு நான் அரசு பண்ண போனப்போ ஒரு <laughs> 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 எங்க தெரியுமா திருச்செந்தூர் இதே மாதிரி ஒரு புண்ணியஸ்தலம் சுரேஷு சார் இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே டூப்ளிகேட் ஏழ்மலை இப்ப ஒரிஜினல் என்ன பார்த்த உடனே ஷாப் காய் பண்ணிக்கிறாரு அவனோட செல்வாக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கும் எதிர்பார்க்க என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாது இன்னொரு விஷயம் என் குழந்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி திருச்செந்தூர் போகிறதுக்கு முன்னாடி விளையாடிட்டு இருந்த என் குழந்த அன்எக்ஸ்பெக்டடாக கீழே விழுந்து அடிபட்டு அன்கான்ஷியஸ் ஆகிட்டான் அவளை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் நான் ஒரு சாதாரண மனுஷனா இருந்திருந்தா அவன் என்ன வேணாலும் பண்ணிருக்கலாம் 
ஆனால் ஒரு பொறுப்பில் ஆஃபீஸராக இருக்கிறதுனால வேற ஒரு முடிவு பண்ண இந்த மாதிரி பாதிப்பு யாருக்கு வரக்கூடாதுன்னா அவனை நான் கூண்டோட பிடிக்கும்னு நினச்சேன் அதனால தான் சென்னைக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு வந்தேன் இந்த மாதிரி ஐயக்கிங்களோட முதல் வேலையே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற உங்களை மாதிரி ஆனஸ்ட் ஆஃபீஸர்களை மன ரீதியாக பலவீனப்படுத்துகிறதா சார் உங்கள் நல்ல நோக்கம் நிறைவேற எப்போவுமே உங்கள் கூட இருப்பேன் சார் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு நல்ல பேர் இருக்கிறதுனால ஜாமீன் உடனே கிடச்சிடும் சார் இன்ஸ்பெக்டர் ஜாமீன் வந்துட்டான் ஏ எங்கே அண்ணா அவன் கண்ணில் மாட்டாது யாரும் போங்க சார் ரவி நீ வண்டியில் இரு வரண்டா போகண்ணா சார் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போய் நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போயிட்டீங்க நாங்கள்லாம் பயந்துட்டோம் நல்ல வேலை இப்போ நீங்கள் பெயிலில் வந்துட்டீங்க சந்தோஷம் சார் இட்ஸ் ஆல் ரைட் அந்த சைட் என்னண்ணா எந்த மூமெண்ட் இல்லாமல் இருக்கான் சார் அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் பணத்தை கடிக்கிட்டான் அவன் இப்போ என்ன சார் பண்ணலாம் இவர்கிட்ட அடித்த பணம் நிச்சயமாக அந்த ரெண்டு பசங்கிட்ட தான் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அந்த சேட்டு பசங்களுக்கும் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு இருக்கணும் எந்த ஒரு ஆளும் வெறும் டாக்குமெண்ட் மட்டும் வச்சுட்டு எந்த ஃபார்மட் இல்லாமல் இவ்வளோ பெரிய தொகையை கொடுக்க மாட்டாங்க ஆமாம் சார் அதுவும் இருபது லட்சம் ரூபா சார் அதனால தான் சொல்கிறேன் எனக்கு என்னமோ இதில் நிறைய பேர் சம்மந்தப்பட்டிருப்பாங்களோன்னு தோணுது அவங்க எல்லாரையும் பிடிக்கணும்னா நாம் அவங்க வழியில் தான் போய் ஆகும் ஏட்டு சண்மகம் எந்த ஸ்டேஷனில் இருக்காரு சார் பெரம்பூர் ஸ்டேஷனில் இருக்கார் சார் உடனே வர சொல்லுங்கள் பார்க்கணும் வர சொல்கிறேன் சார் சார் <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 எனக்கு ஒரு உதவி பண்றியா சொல்லுங்க சார் என்ன சார் நகை ஆமா நகை தான் ஐயா சொந்தக்காரங்க கல்யாணத்து போயிருந்தேன் அங்க அடிச்ச நகை அடிச்சுட்டு வந்து திருட்டு நகை எல்லாம் சேட்டு வாங்க கேள்விப்பட்டேன் அதான் பார்த்து வித்துட்டு போனா வந்தேன் கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணி வித்து கூடியா இல்ல சார் முன்ன மாதிரி இல்ல சார் சேட்டு இப்பதான் ஜெயில இருந்து பெயில வந்திருக்கான் அதனால சேட்டு இப்ப அதெல்லாம் பண்றது இல்ல சார் யோ அவசர தேவையா எனக்கு கொஞ்சம் வித்து கொடு உனக்கு அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் தர்றேன் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கேன் சார் ஒரு பாஞ்சாயிரம் தர முடியுமா சார் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தானே கண்டிப்பா கொடுக்குறேன் பண்ணி கூடியா வாங்கி கொடுத்த பிறகு ஏமாத்த கூடாது சார் சொன்னதை செய்வையா இந்த கவலை எல்லாம் பறந்துட்டேன் கொஞ்சம் குடி வணக்கம் தம்பி வாணா நம்ம பங்காளி விட்டு பையன் பண்ணி கொடுத்து சேட்டு நான் பண்ண முடியாது ரொம்ப குடும்ப கஷ்டம் சேட்டு அவசர தேவை ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா தேவைப்படுது கொஞ்சம் உதவி பண்ணு சேட்டு ரெண்டு ரூபா வாங்கிக்கோங்க இல்ல சேட்டு ஆறு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல போகும் கஷ்டத்துக்கு விக்க வந்திருக்கேன் ஒரு நாலு லட்ச ரூபாய் கொடு சேட்டு சரி ஃபைனலா ரெண்டாயிரம் ரூபா அதுக்கு மேல கிளம்புக்கோ சரி பரவாயில்ல கொடு சேட்டு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க குடுப்பா சரி சேட்டு
எடுத்துக்கிட்டு போற போறே சார் அடிட்ட என்ன <laughs> 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 வரப்பண்டிச்சிடாது <laughs> 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 மயிலாப்பூர்மலையா ஆமா சார் நல்லா தெரியுமாடா மயிலாப்பூர் ஏழுமலன்னு நல்லா தெரியும் சார் சார் யாருன்னு தெரியுதா உங்களை தான் அவன் ஏன் உங்களை சுற்றியே வர்றான் மோசமான ஆள் சார் அவன் கொஞ்ச நாள் அவன் கூட இருந்ததுக்கே செத்து செத்து போச்சு சார் அவன் என்ன அவ்வளோ பெரிய திருவிழா கிடையா நீ சொல்கிறதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன்டா சார் நீங்கள் நினைக்கிறோம்ல இல்லை சார் அவன் பெரிய நெட்ஒர்க்கே வச்சுக்கிறான் சார் ஆமாம் சார் பீகார் ஒரு சார் இருந்து வேலை இல்லாத சின்ன பசங்களை அன்னைக்கு முதல் ஃப்ளைட்லேயே வர வச்சுருவான் சார் வர பசங்களை வேறு யாரையும் அனுப்பாமல் அவனே போய் கூட்டினு வருவான் சார் எதுக்கு வர வைக்கிறான்னா அவனோட முக்கியமான தொழிலில் ஒன்று ஜெயின் அறுக்கிறது சார் வர பசங்கக்கிட்ட அன்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் எங்கெங்கே பண்ண போகிறோன்றத காரில் வரும்போதே தெளிவாக சொல்லிடுவான் சார் அவனுடைய ஆளுங்க ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி இருந்தே திருட்டு போகிற இடத்த சரியாக பார்த்து வச்சுருக்கோங்க சார் அன்னைக்கு ஃப்ளைட்டில் வந்த அந்த பையனோட இவனுங்க ஆளுங்க சேர்ந்து திட்டம் போட்டபடி வரவங்களுக்காக அங்கங்கே காத்துன்னு இருக்கணும் சார் அவங்க வந்ததும் அவங்க கவனத்தை தசை திருப்பி நகையை அடுத்துருவாங்க சார் ஒரு இடம் இல்லை பல இடங்களில் அடிப்பானுங்க சார் அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் ஒருத்தன் எழுபத்தஞ்சிலேருந்து நூறு போன வரைக்கும் அடிப்பான் சார் அடித்த நகையை சேட்டு மாதிரி தெரிஞ்ச ஆளுக்கிட்ட அன்றைக்கே விற்று காசு ஆகிடுவான் சார் தப்பாக சரியாக செய்கிறதுல அவனை மாதிரி ஒரு ஆளை நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை சார் ஒரு தடவை வர வச்சவனை எங்கள் மாட்டிக்கு போகிறோமோனு திட்டம் போட்டு குறைஞ்சது மூணு மாதத்துக்கு வர வைக்க மாட்டான் சார் இது எல்லாமே அவனோட ஏரியாவில் தான் சார் பண்ணுவான் ஏன்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற போலீஸ்காரங்க எல்லாமே அவனுடைய ஆளுங்க சார் அப்படி ஒரு தடவை ஒரு பொம்பளை வீட்டில் தனியாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நகை அடிக்கிறதுக்காக போனோம் சார் அந்த பொம்பளை நகையை தரமாட்டேன்னு போராடணப்போ அஞ்சு போன நகைக்காக அந்த பொம்பளை எங்கள் கண் முன்னாடியே கொண்டுட்டானு சார் அந்த ஏரியா இன்ஸ்பெக்டரை வச்சு அந்த பொம்பளை பாத்ரூமில் வழிக்கு வந்து செத்துச்சுன்னு கேஸை சர்வ சாதாரணமாக முடிச்சானுங்க சார் அடித்த நகையை வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு நல்லா பணத்தை கொடுத்துட்டு அன்றைக்கே ஃப்ளைட்டில் வந்தவங்க ட்ரெயின்லையும் ட்ரெயினில் வந்தவங்க ஃப்ளைட்லையும் மாற்றி அனுப்பி வச்சுருவாங்க சார் நேர்மலை ஏன்னா எந்த ஒரு தடையுமே கிடைக்கக்கூடாதுன்னு செய்வோம் சார் நகை கொள்ள மாதிரி சின்ன பசங்களை கடத்தி வைக்கிறது அவனுக்கும் அவங்க ஆளுங்களுக்கும் கை வந்த கலை சார் எங்கெல்லாம் கூட்டம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் அவங்க ஆளுங்க கழுகாக காத்துனு போனாங்க சார் குழந்தையோடு வந்தவங்க கண்ணை சார் நேரத்தில் அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தாங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் குழந்த அந்த ஏரியாவிலேயே இருக்காது கொண்டு போய் நல்ல விலைக்கு வச்சுருவானுங்க சார் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் ஏழுமலை நடுத்தர மக்கள்கிட்ட மட்டும்தான் சார் பண்ணுவோம் ஏன்னா அவங்க தான் போலீஸ்காரங்கக்கிட்ட போராட முடியாமல் கொஞ்ச நாள்லேயே விட்டுடுவாங்க அதை இவன் சாதகமாக்கிடுவான் சார் அவன் கூட இருந்த வரைக்கும் தினமும் நாங்கள் செத்து செத்து போச்சோம் சார் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணதுக்கு எங்களை போட்டு தள்ளுவோம் மிரட்டினா சார் அதுக்கு பயந்துக்குன்னு அவன் கண்ணில் படாமல் தெரிஞ்சோம் சார் ஏதோ வயிற்று பொழப்புக்காக சேட்டு சொல்கிற வேலையெல்லாம் செஞ்சோம் ஆனால் சேட்டு சாதாரணமான இல்லை சார் அவனும் ஒரு பெரிய குரூப் வச்சுக்கிறான் யாராவது நகையை வச்சுட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு போனால் அங்கே இருக்கிற ஏரிய ஆட்டோக்காரங்களுக்கும் எங்களுக்கும் உடனே சொல்கிறோம் சார் நாங்களும் அந்த பணத்தை அடிச்சுன்னு போயிட்டு அவங்கள்ட்ட கொடுப்போம் எங்களுக்கும் ஏதோ கொஞ்சம் கொடுப்போம் நாங்கள் அதை செய்கிறேன் சொன்னால் ஏழு மலை பேரை சொல்லி மிரட்டியே எங்களை செய்ய வச்சுருவோம் சார் வேறு வழி இல்லாமல் நாங்களும் பயந்துக்கிட்டு அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் செஞ்சுட்ருக்கோம் சார் அப்படி ஒரு தடவை பணத்தை அடிச்சுட்டு வரும்போது தான் உங்கள் குழந்த மேலே தெரியாமல் இருக்கும் சார் எங்களை மன்னிச்சிருங்க சார் சேட்டு எங்களுக்கு கொடுத்த முப்பதாயிரத்தையும் நெல்லூரில் அப்படி இப்படின்னு ஜாலியாக செலவு பண்ணிட்டோம் சார் ஏழு மலை வேறு என்னென்ன பண்ணுறான் அவங்க கூட வேறு யாரெல்லாம் இருக்காங்க எல்லோரும் எங்களை மாதிரி பசங்க தான் சார் ஆனால் மொட்டரவின்னு ஒருத்தன் மட்டும் ஏழு மலை கூட ரொம்ப வருஷமாகிறான் சார் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட தான் சொல்லுவான் செய்வான் 
ஒருத்தவரை <laughs> 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 சார் காலையில் அவனே ஸ்கூலுக்கு கூட்டு போவான் சார் சாயங்காலம் அவனே போய் கூட்டு வந்துடுவான் சார் அந்த குழந்த மேலே அவ்வளோ உயிர் சார் அந்த குழந்த இல்லாமல் ஒரு செகண்ட் கூட இருக்க மாட்டான் சார் சார் நான் உங்ககிட்ட மாட்டின விஷயம் தெரிஞ்சா எங்களை கொண்டுருவான் சார் உங்கள் உயிருக்கு நான் உத்தரவாதம் ஒன்றும் ஆகாது நான் சொல்கிறது மட்டும் செய்யுங்க கண்டிப்பாக செய்கிறேன் சார் இன்ஸ்பெக்டர் நம்ம பசங்களை பிடிச்சி வச்சுட்டு ஏதோ ஏழுமலை புராணம் கேட்டுட்டு இருந்தியாமே அவருது இல்லை ஏதாவது கோயில் குளம் போய் ஸ்தல புராணம் கேட்டால் கூட ஏதாவது புண்ணியமாக கிடைக்கும் அதை விட்டு என் கதையை கேட்டு என்னையா பண்ண போகிறீங்க ஒன்றை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒன்றை சஸ்பெண்ட் பண்ணியும் நீ இன்னும் அடங்கல ஆ உனக்கு மேலே பல அதிகாரிங்க அவங்கெல்லாம் எனக்கு கீழே அதை புரிஞ்சு நடந்துக்கிட்டேனா உனக்கும் நல்லது உன் குடும்பத்துக்கும் நல்லது அதையெல்லாம் மறந்து என்னை சீண்டணும்னு நினச்ச அடக்கிடுவேன் சார் ஏதோ நம்ம சொந்த வேலைக்கு அலையிற மாதிரி இந்த அக்யூஸ் பின்னாடி அலையிறோம் அங்க போறோம் இங்க போறோம் பட் சொசைட்டியில் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லையே சார் இதுக்கு டேடன் எப்படி பண்ணி நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒரு அக்யூஸ்ட பிடிச்சி அவனை ஜெயிலில் போட்டு நம்ம ரிலாக்ஸ்ட சேர்ல வந்து உட்கார்றக்குள்ள அவன் வெயிலில் வெளியில் வந்துடலாம் அடுத்த வாரமே அதே ஏரியாக்கு கவுன்சிலர் ஆயிடலாம் வட்டங்கிறான் மாவட்டங்கிறான் எம்எல்ஏங்கிறான் மந்திரிங்கிறான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு மெருட்டில் படித்து ட்ரைனிங்கை முடித்து யூனிஃபார்ம் போட்டு வந்துடுன்னா அவன் கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருக்கான் அவனுக்கு நம்ம சொல்யூட் அடிக்க வேண்டியதாக இருக்கு ப்ரோட்டோக்கால் என்ன பண்ணுறது பழனி அசிங்கமாக தான் இருக்குது ஒரே ஒரு நாள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் லீவ் விட்டால் போதும் நம்மளோட அருமை தெரியும் சார் அந்த பசங்களை அடித்த அன்றைக்கி உங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதம் நான் இருக்கேன்னு சொன்னீங்களே அது என்ன பிளான் சார் எனக்கு புரியலையே அவனுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு சொன்னாங்கல்ல ஆமாம் சார் அந்த குழந்த மேலே அவனுக்கு ரொம்ப பாசம் எப்போவுமே கூட இருப்பேன்னு சொன்னாங்கல்ல ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டா சார் ஏன் தப்பா இல்லை சார் அவனுக்கு நமக்கு தான் பிரச்சனை இந்த குழந்த பல்லே சார் ஒரு கேம் வரலான்னு இருக்கேன் விதிகோடும் <laughs> 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 விளையாடு விளையாடு விறுவிறுவன கொள்ளாட்டம் 
விதிகோடும் மதிகோடும் விளையாடிடும் கள்ளாட்டம் விளையாடு விளையாடு விரு விருதன கள்ளாட்டம் விதிகோடும் மதிகோடும் விளையாடிடும் கள்ளாட்டம் பாத்தேன் <laughs> 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 <lah> ரவி <laughs> 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 பொறுமையா இருக்கு 
என் குழந்தை காப்பாத்துறீங்களா டாக்டர் கண்டிப்பா குழந்தை காப்பாத்திடலாம் நீங்க ரிலாக்ஸ்டா இருங்க என்ன கொஞ்சம் பணம் செலவா பணம் டேய் மொத்த பணம் என்னன்னு கேட்டுக்கறா டாக்டர் பணம் கட்டிடலாம் டாக்டர் என் குழந்தை காப்பாத்துறீங்களா கண்டிப்பா காப்பாத்திடலாம் நீங்க பணம் கட்டின உடனே இமிடியேட்டா ஆபரேஷன் கொண்டு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிரலாம் டாக்டர் என் குழந்தை காப்பாத்துறீங்களா இப்போ என் குழந்தை பார்த்தலாமா டாக்டர் கிட்ட போய் பார்க்க வேண்டாம் வெளியில இருந்தே பாருங்க சரி டாக்டர் கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் நீங்க ரிலாக்ஸ்டா இருங்க கவலைப்படாதீங்க தேங்க்ஸ் வேண்டப்படாதவங்கள் <laughs> 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 அந்த டிரைவர் முத்துக்கு தெரியும் இவங்களை பத்தி மட்டும் இல்ல நார்த்ல இருந்து கூட்டுறவங்களை பத்தி இன்னும் நோட்டு எல்லா டீட்டெயிலும் தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் இவன் தான் மதுரையில இருந்து சென்னை வரைக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு இவனுக்கு நல்லா தெரியும் அப்புறம் என்ன எக்ஸலன்ட் ட்ரெண்டி தானே எஸ் சார் थैंक्यू சார் பல்லி ஹலோ சார் இவங்க எல்லாரும் நம்ம கஸ்டடில வைங்க ஓகே சார் டேக் தேம் வாங்க பாய் உங்க சஸ்பெண்ட் விஷயமா ஐ டேக் கேர்
இல்ல சாரி சார் சர்ஜரி நடந்துட்டு இருக்கும்போது அன்எக்ஸ்பெக்டடா ஃபிட்ஸ் வந்து குழந்தைய காப்பாத்த முடியாம போயிடுச்சு சார் ஏய் சார் சார் என்னடா சொல்ற கம் டு கம் டு பொண்ணேடா சொன்னீங்க நல்லா இருக்கே அதுக்குள்ள எப்பற சாவோ டாடிடா அடிச்சு முறுக்கிடா பருப்பு வாங்கி ஆயிரம் டன் ரெண்டாயிரம் டன் பதுக்கி வச்சா ஏழை குழந்தைகள சாப்பாட்டுக்கு என்னடா பண்ணும் நீ உன் குழந்தை மட்டும் நல்லா பருப்பு நெய் போட்டு நல்லா தீங்கணும் இல்ல அப்போ உன் உடம்புல ஓடுறது ரத்தம் எங்க உடம்புல ஓடுறது சாக்கடையா டேய் பீகார் ஒரு சில இருந்து அடையாளம் தெரியாத ஆளுங்களை கூட்டு வந்து கொள்ளை அடிச்சுட்டு அணிக்க திருப்பி அனுப்பிச்சா கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டியா ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா பண்றத நினைப்பா பண்றது எல்லாமே முடிச்ச தங்கம் நின்று கொடுத்துறது குடும்பத்தில் ஒரு பொண்ணு பிறந்து அது வயசுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அது நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக அவங்க அப்பா அஞ்சு பொண் பத்து பொண்ணு சேர்க்கறதுக்கு ஆடா மாடா கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி அந்த நகையை தயார் பண்ணி கொடுத்தா அந்த புள்ள அதை போட்டுட்டு ரோட்டில் எங்கேயோ போகும்போது அறுத்துட்டு போயிடுறீங்களடா என்ன புலப்படாது தூ அப்பாங்கார் போலீஸில் கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும் படாத பாடு படுறாண்டா ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஆளுங்க சாக்கடாடா எல்லா பக்கம் சாக்கடை நிறைஞ்சு கிடக்கு கூலி வேலை செஞ்சு கஷ்டப்பட்டு அஞ்சோ பத்தோ சேர்த்து ஊர் ஒருத்தர் இடத்த வாங்கி போட்டிருப்பான் அதையும் வந்து ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை இல்லை எப்படுற ஒரே இடத்த நாலு தடவை மாற்றி மாற்றி டாக்குமெண்ட் போட்டு விற்கிறீங்க மற்றவங்க வயிற்றுல அடிச்சு தான் பிழைக்கணுமா வெக்கமா இல்லை ஏய் உன் கதை எப்பயோ முடிச்சிருப்பேன் ஆனால் ஒன்றை மட்டும் இல்லை உன் கூட்டாளி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆணி வீரோட பொடுங்கணும் தான் நான் இத்தனை நாள் பொறுமையாக காத்துட்டுருந்தேன் என் குழந்தை இறந்ததுக்கும் ஹாஸ்பிட்டலில் உயிருக்கு போராடி இருக்கிற இந்த குழந்தைக்கு காரணமானவனே உனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு அதுக்கு மேலே உயிரை வச்சுருக்கேன் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் உன் குழந்தைய வச்சு உன் ஆட்டத்தை அடியோடு முடிக்கிறதுக்கு நான் ஆட்டம் தான் இந்த கல்லாட்டம் இனிமேல் உன்னால் தப்பிக்க வேண்டியது 
¡Gracias! 